Assalamualaikum. आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट गैट जर्नल गैट जर्नल का एग्जाम आपने कैसे अटेम्प्ट करना है इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे अपना गैट का प्रीवियस कोर्स शेयर कर देता हूँ मैंने दो अटैम्प दी थी गैट की फर्स्ट टाइम मेरा स्कोर 79 था सेकंड टाइम मेरा स्कोर 81 था मेजर स्कोर मेरा जिन पोर्शन में से आया था वो क्वान्टिटेटिव और एनालिटिकल के थे तो मैंने जो टेक्निक्स फॉलो की थी पेपर को देने के लिए मैं आपसे वो टेक्निक्स आज डिस्कस करता हूँ तो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पेपर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है गैट की चार कैटेगरीज हैं गैट ए गैट बी गैट सी और गैट डी इट डिपेंड्स अपॉन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से हैं आप आर्ट्स से हैं या एग्रीकल्चर एटसेट्रा रिलीजियस स्टडीज से हैं तो हर कैटेगरी का जो पेपर पैटर्न है वो डिफरेंट है फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी ए के अंदर वर्बल रीजनिंग से थर्टी फाइव आएंगे क्वान्टिटेटिव से थर्टी आएंगे और एनालिटिकल से थर्टी आएंगे सिमिलरली गैट बी में 50 वर्बल से क्वालिटेटिव से 30 और एनालिटिकल से 20 इसी तरह आप देख सकते हैं कैटेगरी सी और कैटेगरी डी का पेपर डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास गिवन है अब हम डिस्कस कर लेते हैं पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न क्या होता है कि पेपर जो आपकी क्वेश्चन बुक है उसके अंदर क्वेश्चन किस तरतीब से लगे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैटेगरी ए की बात करें उसमें क्या होता है क्वेश्चन वन से लेके क्वेश्चन थर्टी फाइव वर्बल रीजनिंग से आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी से क्वेश्चन नंबर 70 ये हमारे आते हैं एनालिटिकल से उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक हमारे पास आते हैं क्वांटिटेटिव पोर्शन में से अब सबसे पहला मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो क्या है कि आप पेपर पैटर्न को फॉलो करते हैं क्या मतलब क्वेश्चन नंबर वन से शुरू किया कि क्वेश्चन नंबर वन से शुरू किया और क्वेश्चन नंबर हंड्रेड तक गए लेकिन ऐसा नहीं करना क्यों वर्बल के बाद क्वेश्चन नंबर वन जो ये पोर्शन सोल्व करने के बाद आपने एनालिटिकल पोर्शन सोल्व नहीं करना आपने सोल्व करना है क्वांटिटेटिव पोर्शन क्यों क्योंकि जब आप वर्बल सोल्व कर लेते हैं उसके बाद जब आप एनालिटिकल शुरू कर देते हैं क्योंकि एनालिटिकल हमारे पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर थर्टी से स्टार्ट हो जाता है तो उसमें मसला क्या होता है एनालिटिकल टाइम टेकिंग है जब टाइम आप बहुत ज्यादा दे देते हैं एनालिटिकल को एनालिटिकल को आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया पीछे आपके पास क्वांटिटेटिव पोर्शन के लिए टाइम बहुत कम बच जाता है और बहुत से स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि क्वांटिटेटिव के उनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि पेपर का टाइम ओवर हो जाता है तो आपने क्या करना है आपने सबसे पहले वर्बल सोल्व कर ले उसके बाद आप क्वान्टिटेटिव सोल्व कर ले उसके बाद आप एनालिटिकल पोर्शन सोल्व करें एनालिटिकल पोर्शन आपने एंड में सोल्व करना है ये आपने चीज माइंड में रखनी है अगर आप एनालिटिकल पोर्शन पहले शुरू कर लेंगे तो आपके वर्बल और क्वालिटेटिव में से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो रह जाएंगे तो रह जाने से अच्छा है आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें दूसरी चीज क्या है आपके पास अब बताया टाइम होता है लिमिटेड वन ट्वेंटी होते हैं और वन हंड्रेड होते हैं आपको क्या होना चाहिए कि आपने एक क्वेश्चन को हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं तो आपने क्या करना है एक क्वेश्चन को आपने एक मिनट देना है इससे ज्यादा टाइम नहीं देना अगर आपका कोई क्वेश्चन एक मिनट ज्यादा टाइम ले, ले रहा है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें आपने क्या करना है जब क्वेश्चन स्किप कर देंगे तो उस क्वेश्चन को अगर टाइम बचता है तो एंड पे सोल्व करें अगर टाइम नहीं बचता तो उस पर कोई भी रैंडम आंसर आप पुट करके आ जाए जो एक्स्ट्रा ट्वेंटी मिनट है क्योंकि 120 ट्वेंटी मिनट्स हैं और 100 क्वेश्चन हैं तो जो एक्स्ट्रा 20 मिनट्स हैं ये आपने रखने हैं एनालिटिकल के लिए अब हम डिस्कस करते हैं कि आपने क्वालिटेटिव पार्ट आपने कैसे सोल्व करना है क्वालिटेटिव में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो परसेंटेजेस अल्जबरा फ्रैक्शन रेशोज एवरेज एज क्वेश्चन जोमेट्री प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा इन में से आते हैं तो क्वालिटेटिव में आप करते क्या है अब इन सब पोर्शन से तो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं क्वांटिटेटिव में आपने करना क्या है किस टेक्निक को फॉलो करना है फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है मिस्टर ए परचेज अ बुक फॉर ट्वेंटी डॉलर एंड सोल्ड फॉर ट्वेंटी फाइव डॉलर वट इज परसेंटेज प्रॉफिट ये ऐसा क्वेश्चन है जो एक मिनट के अंदर अंदर सोल्व हो सकता है आपने क्वेश्चन फीड किया आपको लगता है कि मैं ये सोल्व कर सकता हूँ तो आपने इसको फॉरन सोल्व कर लेना है सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास फाइंड द एवरेज ऑफ फाइव टेन एंड फिफ्टीन सिंपल क्वेश्चन है ये भी जल्दी सोल्व हो सकता है आप इसको फॉरन सोल्व करके इसका आंसर लिख दें अब क्वेश्चन नंबर थ्री आप देखें इन अ कॉलेज ट्रिप सिक्सटी परसेंट स्टूडेंट आर गोइंग टू ट्रिप ये बहुत लंबा क्वेश्चन है और ये आपका मोर देन टू मिनट्स लेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आपने क्या करना है आपने क्या करना है फॉर द टाइम बींग आपने इस क्वेश्चन को स्किप कर देना है क्यों क्योंकि जितनी देर में आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतनी ही देर में आप 
ये दो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेंगे यानी कि आप इस क्वेश्चन पे जितना टाइम लगा रहे हैं क्वेश्चन थ्री पे जो के वन मार्क है आपने क्या करना है क्वेश्चन फोर और फाइव को सोल्व कर लेंगे जो के टू मार्क्स के हैं अगर आपके पास एंड पे टाइम बचता है तो आप क्वेश्चन नंबर थ्री सोल्व आउट कर लें अगर नहीं बचता तो इस पर कोई भी रैंडम आंसर लगा दें इससे क्या होगा आप टाइम सेव करके वो क्वेश्चन सोल्व कर सकेंगे जिन पे कम टाइम लगता है आपने किसी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना अगर आप किसी क्वेश्चन पे स्टक हो गए हैं तो आपने क्या करना है उसको स्किप आउट करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाना है और वो क्वेश्चन एंड के लिए रख देना है तो इस तरह क्वानिटेटिव पार्ट है इसको आप सोल्व आउट कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनालिटिकल पार्ट एनालिटिकल पार्ट में आपने एक चीज को माइंड में रखना है वो क्या है कि एनालिटिकल के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं अब आपने जैसे ये सिचुएशन हमारे पास गिवन है ये वाली इसकी बेस पे क्वेश्चन नंबर 41 टू 47 सेवन यानी कि सेवन क्वेश्चन इस पैराग्राफ की बेस पे हैं यानी कि अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे अंडरस्टैंड करेंगे अपने फिगर या डायग्राम ड्रा करेंगे तो क्या होगा आप फिर इन सेवन क्वेश्चन के आंसर दे सकेंगे नंबर टू क्या है एनालिटिकल के अंदर एक और क्वेश्चन होता है इस तरह जिस तरह क्वेश्चन फोर्टी एट हमारे पास ये सिचुएशन तो पूरी हमारे पास अवेलेबल है लेकिन इसने इसके एंड पे क्वेश्चन सिर्फ एक पूछा हुआ है तो अब आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन है एक क्या सिचुएशन अवेलेबल है उसकी बेस पे सेवन क्वेश्चन पूछे हुए हैं फिर क्या किया हुआ है एक सिचुएशन अवेलेबल है उसकी बेस पे सिर्फ वन क्वेश्चन पूछा हुआ है आपने क्या करना है जिसकी बेस पे उसने सिर्फ वन क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको आपने स्किप कर देना है उस पर आपने टाइम जाया नहीं करना अगर आपको एंड पे टाइम मिलता है तो आप इसको सोल्व करें अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें क्यों क्योंकि जितनी देर में आपने इस एक क्वेश्चन वाले की सिचुएशन कंडीशन पढ़ के इसको अंडरस्टैंड करना है और इसको आंसर देना है उतनी ही देर में आप एक ऐसा क्वेश्चन जिसकी बेस पे छह क्वेश्चन है जिस तरह ये क्वेश्चन है हमारे पास तो आप उसकी सिचुएशन और कंडीशन पढ़ के सिक्स क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं तो जिस सिचुएशन और कंडीशन पढ़ने पर जो हमारा टाइम वेस्ट होता है वो आपने ऐसे क्वेश्चन को पे नहीं करना जिनकी बेस पे सिर्फ वन क्वेश्चन है बल्कि आपने ऐसे क्वेश्चन पे करना है जिनकी बेस पे छह से सात क्वेश्चन अवेलेबल है ताकि जो आप टाइम दे रहे हैं इन सिचुएशन और कंडीशन को पढ़ने के ऊपर उसकी बेस पे जो आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो थोड़े ज्यादा हों और आपका मैक्सिमम आप मार्क्स ले सकें तो एनालिटिकल में एक तो आपने इन चीजों को फॉलो करना है दूसरा अगर आप ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है इनकी क्या टेक्निक्स है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके मैंने लिंक्स दिए हुए हैं तमाम क्वेश्चन के और ये तमाम क्वेश्चन उन वीडियोस में सोल्व भी किए हुए हैं विद शॉर्टकट्स तो आप उन वीडियो को देख के इनको क्वेश्चन को सोल्व करना देख सकते हैं कि कैसे इनको आपने सोल्व आउट करना है तो ये इस तरह आपने एनालिटिकल पार्ट सोल्व करना है उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्बल पार्ट वर्बल पार्ट में चार पांच किस्म की चीजें होती है सबसे पहले तो सेंटेंस कम्पलीशन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है मुल्तान उसके बाद हमारे पास ब्लैंक स्पेस है अ वेरी हॉट क्लाइमेट आपको पता है इसका आंसर हैज नंबर ए इसका आंसर है सिंपल क्वेश्चन है जस्ट आपने रीड आउट किया और इसका आंसर दे दिया तो वर्बल इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप सबसे पहले करें क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सिर्फ क्वेश्चन रीड करते हैं और आपको आंसर उनका आ जाता है तो सबसे पहले तो इसमें सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस आ जाएंगे फिर इसमें एनालॉजीज की आ जाती है एनालॉजीज क्या होती है कि एक आपको सिचुएशन दी गई है क्वेश्चन के अंदर आपने उससे रिलेटेड इन चार ऑप्शंस में से एनोलॉजी फाइंड करनी है ये थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन अगर आप इनको फ्रेश माइंड से रीड करेंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन है एनिमल मोंकी यानी कि एनिमल मोंकी हम देखते हैं इनमें से कौन सा मिलता है उनसे जैबरा जिराफ ये हमारा मेरा नहीं ख्याल रेलिवेंट है दूसरा देखिए स्टेशनरी पेंसिल ये मुझे रेलिवेंट लग रहा है ऑप्शन बी क्यों क्योंकि जो पेंसिल है वो स्टेशनरी का एक पार्ट है स्टेशनरी में डिफरेंट टाइप्स की और भी चीजें आती हैं लेकिन पेंसिल उसका पार्ट है इसी तरह एनिमल में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आते हैं और मोंकी उनमें एक कैटेगरी है तो ये उससे मिलता जुलता ऑप्शन है ऑप्शन बी तो ये ऐसे आंसर हैं जो आप अगर इनको अंडरस्टैंड कर लें तो आप इनको इजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं और ये भी इतने टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है उसके बाद आपके पास चार से पांच क्वेश्चन आके आ जाते हैं चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्टली और नियरली ऑपोजिट जो ऑपोजिट है यानी कि आपने एंटोनिम्स फाइंड करने हैं इसी तरह आपके पास क्या क्वेश्चन आ जाते हैं विच इज नियरली सिमिलर टू मीनिंग जो कि सेनोनिम्स है तो ये इस तरह के चार पांच क्वेश्चन हैं ये वर्बल पोर्शन थोड़ा आसान है अगर आपकी वो कैबरी अच्छी है तो और ग्रामर अच्छी है तो आप इसको इजिली सोल्व कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास जो मेन पार्ट आता है इसके अंदर वर्बल के अंदर जो टाइम टेकिंग पार्ट है वो क्या क्रिटिकल
तो इनको आपने आंसर करना होता है ये थोड़े टाइम टेकिंग है अगर तो पैराग्राफ बहुत ही बड़ा है आपको लग रहा है ये थोड़ा टाइम ले लेगा तो आप उसका फॉर द टाइम बींग स्किप कर दें आगे मैथ के क्वेश्चन जो उनसे है आप, आप उनको सोल्व कर लें एंड एंड पे फिर आप इसके लिए टाइम रख लें इसको एंड पे सोल्व करें बेसिकली पर्पज क्या है आपने वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो आप इजिली रीड करके आप इस पोजिशन में आ जाए कि आपका टेस्ट क्लियर हो जाए इस तरह के क्वेश्चन आपके पास 50 प्लस होते हैं एग्जाम के अंदर जो वन टाइम आप उनको रीड करेंगे तो आपके पास उनके आंसर्स आ जाएंगे तो आप कोशिश करें पहले उन क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लें उसके बाद आप उन क्वेश्चन को टाइम दें जो थोड़ा टाइम लगेंगे जो थोड़े लंबे क्वेश्चन हैं उनमें थोड़ा टाइम लग जाना है तो इस तरह आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप गैट का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ वीडियोस लेक्चर दिए हुए हैं जिनमें एनालिटिकल के और मैथ के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके टिप्स एंड टिप्स ट्रिक्स डिस्कस किए गए हैं तो आप उनको फॉलो करके सीख सकते हैं कि आपने कैसे एनालिटिकल और मैथ का पोर्शन जल्दी सोल्व आउट करना है तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप उसको कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे उसको एज सुन एज पॉसिबल आंसर कर सकें तब तक के लिए असलकुम